Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Janeline Sandaga and for today's video is another content which is photography. And honestly, pinag-iisipan ko kung gagawin ko ba tong content na to dito sa channel. Kasi what if na hindi nyo magustuhan? What if na ayaw nyo na mga gantong content? And every time na nag-iisip ako ng mga what if na hindi magustuhan yung thinking na yun, iniisip ko na bakit ko sinumulan tong channel na to. Ginawa ko tong channel na to kasi I love making videos at yung mga ginagawa kong content, truly na gustong gusto kong content. Without thinking na yung what if if baka hindi nila magustuhan. So, I'm truly grateful sa mga tao na sinusuportan ako sa kahit anong content na ginagawa ko. And just to share a little bit story lang ng mga backstory sa mga camera na nagamit ko. Kasi naabutan ko yung the film pa, yung isang 36 na films na ganun. Yung mga ganyan, yung mga photo album na ganyan. And dito makikita mo sa picture to walang selfie. Kasi kapag gumawa ka ng camera, ng picture, dapat yung talagang maganda yung composition, maganda yung frame, at maganda na yung kuha kasi napakamahal ng film. Tapos, another day, bago mo pa makuha yung picture na to, bago ma-develop. Unang nakakita ako ng digital camera nung elementary sa field trip nun sa museum. Tapos, may nagkiklik sila ng camera. Doon ako sa likod nila, no-observe ko sila. And, yung mangha-mangha ako sa digital camera na yun. Kasi, right away na nakikita mo yung tinake mong picture. Hindi na kailangan i-develop or anything, di ba? And then, yung mga cellphone, no, wala pa mga available na camera. Yung mga 30 to 10, mga ganun. 1 to 2 megapixel. Tapos, yung nauso yung digital camera. Gustong gusto ko magpabili nun. Tapos, one time, may nagsanla ng digital camera sa mami ko nun. And then, ang sabi ko is, mami, bilhin na lang natin to sa kanya. And then, ang sabi niya, hindi pwede kasi nga, sanla nga. Tapos, before ako graduate ng high school nun, binilan ako ng first ever na camera ko. Lagi ko siyang dala sa school, magpipicture ako ng mga kapag may mga event. Lagi ko siyang ginagamit as in super sayo ako nun. And then, nung nag-college ako, nung mga 2013, bumili ako ng first na DSLR camera ko. Proud ako kasi sariling pera ko yung ginamit ko pambili doon. Siyempre, kapag may DSLR ka, ang lakas maka parang photographer ganon. And may nabasa ako na first 10,000 shots mo is yun yung mga pangit. Naniniwala naman ako doon kasi nakikita ko yung mga old photos na tinake ko. Nagkikringe nga ako. And then, nag-search ako sa internet ng mga professional photographer, mga fine art photographer, and then nakilala ko si Brooke Shaden. And honestly, si Brooke Shaden yung super nakapag-inspired sa akin. Yung nag-trigger sa akin na to do a parang art photography, conceptual photography. And then si Brooke Shaden is more on self-portrait siya. So medyo mahaba tong intro ko and just to give you a little background, mga history ko bakit ako nahilig sa photography. And honestly, last year ko pa nagawa yung last na self-portrait ko. So let's start the video. Photo manipulation involves transforming or altering a photograph using various methods and techniques to achieve desired results. Depending on the application and intent, some photo manipulations are considered an art form because it involves the creation of unique images. And ito yung mga photo manipulation na ginawa ko before. And dahil nga inspired ako kay Brooke Shaden, more on self-portrait din yung ginagawa ko. Medyo creepy and dark yung concept na ginagawa ko. And mostly yung setting is sa kwarto ko lang ginagawa ko. And maybe if I have friends na maybe as crazy as me, yung mga vision, ganyan. Maybe siya doon yung magiging model. But as of now, yung sarili ko na lang yung pinagtilitirpan ko talaga. Before anything else, nag-sketch muna ako ng thumbnail na magiging concept ng gagawin ko. Actually, maganda din na iplano yung gagawin to save time at maging productive. Super bilis lang ito as in yung initial sketch talaga. At honestly, ganito din yung ako nag start kapag sa painting. Maybe hindi nyo maintindihan sa part nito At nilalagay ko din yung props at yung damit na isusuot ko. At dapat available na ito bago ako mag-start ng picture. At may Pero nilagyan ko rin ng props, yung color, at yung magiging background. Ang camera na ginagamit ko ay Canon 700D at super laking tulong ng flip screen para makita ko kung maayos ba at kung hanggang saan yung frame. Pero nung 500D yung gamit ko, gumagamit ako ng salamin para makita ko yung screen para paraan lang ba? Sinet ko sa manual mode at inayos ko yung setting ng camera. Gagamit din ako ng remote before sinaset ko sa timer tapos takbo, tas post agad. Super helpful din ito, lalo na kapag self-portrait yung ginagawa. Sa part na yan, check ko kung okay yung remote at <laughs> mukha akong tanga. Lagi naman. Kasi, isa lang yung remote tapos naset ko yata yung boat camera na naka-remote setting. Gumagamit din ako ng mic stand tapos pinapwesto ko kung saan ako papwesto para ayusin yung focus. Mannequin head yung props ko ngayon tapos trial and error din yung ginagawa ko. Tapos na very important na iti-check yung picture na nakuha. If hindi pa satisfy, uulitin ko ulit pero kapag okay na, syempre 
syempre hinto nun. Nakakapagod din, diba lang yan. Bago tayo pumunta sa editing part, kindly like this video to support this channel. Sa editing part na tayo, ang software na ginagamit ko ay Adobe Photoshop CS4. Lumang version na to, may mga upgraded version yung CS6, mga CC. Nagloko kasi yung Photoshop na CS6 na ginagamit ko before. Pero I think yung tools halos same. May unting upgrade syempre yung latest version. Control O para mag-open ng file. Tapos, ito yung dalawang final pictures na tinake ko. Believe me, naka 100 plus ako para lang sa dalawang picture na to. Nilakahan ko din yung araw para mas makita nyo. I think medyo bumagal yung pag-load kasi siguro na video ko ng screen. Hindi masyadong kinakaya ng laptop na ginagamit ko. Habang nag-load yan, disclaimer lang ako. This is just my humble opinion, process, and preference. After all, guide lang naman to. You have a free will to do anything you want. Select all, which is control A, yung shortcut keys. Tapos, i-hold nyo at i-drag sa second picture. At pecs man, super dali lang ng pag edit na to. Ang kukunin natin sa part ng picture na ito ay yung mata na nakatingin sa taas at yung kamay sa ulo. Tapos, click nyo yung lasso tool o kaya L para sa shortcut keys. Ikat yung part ng eye na kukunin. Pagkatapos, control J para ilagay sa new layer yung part na yan. Next, ay ulitin natin yung process para sa part ng hand. Gamitin ang lasso tool para ikat yung part ng hand sa ulo. Control J para ilagay sa new layer yung part na yun. I-decrease natin yung opacity ng picture sa pinakaharap para makita natin yung picture sa loob. Tapos, i-align natin yung dalawang picture para magtugma yung facial feature ng muka. Gawin ulit 100% opacity. Ulitin natin yung process para sa part ng hand. I-decrease yung opacity para i-align yung dalawang picture. Next step ay yung cleaning. Add tayo ng layer mask sa layer na mata na kinuha natin. Make sure yung brush naka 0% yung hardness para soft lang yung edges at maging mas maganda yung pagka-blending ng dalawang pictures. This tutorial ay guide lang naman. Pwede nyo din sundin, pwede din hindi. At to give you an idea kung paano mag-photo manipulation, pwede din kayong gumawa ng sarili nyong concept at honestly, halos same lang yung process ko sa mga photo manipulation na ginagawa ako. Yung concept at idea lang yung naiiba. Sometimes when you know the basic and fundamentals, ang isa sa pinakamahirap na tanong ay hindi how to paint or how to ganyan, kundi yung what to paint or what to do. At sabi ni Babras yan. Same din yung process ng cleaning sa part ng hand. Add the layer mask at burahin yung edges para mag yung dalawang pictures. Dito sa hand medyo hindi tugma yung background at yung head, kaya isinagad ko yung pag-erase hanggang sa kamay. Kapag buburahin hanggang dun sa subject, i-ink increase yung hardness ng brush at maliit lang yung size ng brush. Also, hindi ako medyo specific sa number size ng brush kasi depende yung size kung gaano kalaki yung pixel ng picture na ine-edit. Makikita nyo naman yung size depende sa details na ginagawa. You can use the magnetic tool sa pag-cut ng object para mas mabilis. Hindi ko lang masyadong bet yun, kanya-kanyang preference talaga. So, medyo nagpo-progress na tayo dito. Sabi ko nga sa inyo, madali lang at kayang-kaya mo. Maniwala ka lang na kaya mo. Kapag tapos na, pwede nyo nang isave. Ako, lagi ako nagsisave ng Photoshop file just in case may makita akong mali at gusto kong baguhin if ever lang naman. Tapos isave yung image as JPEG file. You can stop sa pag-edit. This next step ay optional lang naman depende sa inyo. Usually sa last part ko na ginagawa yung color ng image. For me, napaka-important ng color sa picture or painting or anything kasi ito yung pinaka unang napapansin ng mata natin before anything else, before yung subject or yung details. Control M yung shortcut keys para makita natin yung curves at tinaasan ko yung brightness at minamanipula ko rin yung mid-tone, highlight at shadow sa color mixer at hindi rin ako magiging specific dito sa numbers numbers kasi sa tansya-tansya lang hanggang sa maging bet ko yung color sa image also iba-iba din kasi depende sa color ng raw image na ine-edit mo, kaya kahit sabihin ko yung exact number na yellowish color or magenta, iba pa rin yung magiging result sa picture mo, just to show you lang some post process and I think we're done That's it for this video and kindly support this channel by liking this video and comment down below kung nagustuhan nyo tong gantong klaseng content and I will try my best to share ng mga iba pang nalalaman ko about photography. Also, may Instagram ako which is Janeline underscore Sandaga. Also, like nyo din yung Facebook page ko, Janeline Sandaga at Twitter, Janeline Sandaga. So, yun lang. Thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye!